La capital vallecaucana pasará de 196 a 503 guardas de tránsito. El secretario también anunció importantes adquisiciones tecnológicas, entre ellas 30 motos con GPS y cámaras móviles. La adquisición de dos faros de levantamiento topográfico y un laboratorio móvil de criminalística reducirá en hora y media la tensión de un accidente de tránsito. Con una toma de 200 medidas por segundo e imágenes en 3D, la escena queda fiel a los hechos en tres minutos. Nos permite una fidelidad completa de la escena. Él toma la imagen, 300, más o menos unas 200 a 300 medidas por segundo y todo lo que queda diagramado en esa, en esa imagen es medible. Entonces nos permite mostrarle al, al juez o a las personas que correspondan o, o que tomen decisiones en estos casos. Que ya no hay más manos metidas en, la, en, la, en el levantamiento de los planos. Dos, agilidad en la atención a los accidentes. Tres, cuando había un accidente la ciudad se paralizaba. A esto se suma el nuevo call center de atención a accidentes con 127 para móviles y 425 9 mil para fijos. Ahora con el call center ya hay 80 personas ahí exclusivamente esperando las llamadas de emergencia. Además de las 40 cámaras fijas de fotomultas llegarán 30 más, que unidas a 7 móviles ubicadas en estos carros y los patrulleros con cámaras digitales no darán respiro a los infractores. Yo no soy ningún niño Dios y yo no he, visto aquí, yo no he venido aquí para que me aplaudan. Yo he venido aquí a poner orden, no más, y yo no estoy persiguiendo a nadie, pero fíjese cómo la ciudad ha mejorado. 550 alcosensores se sumarán a los retenes del fin de semana armando a todos los agentes de tránsito. Cualquier infracción que se cometa va a ir acompañada de una prueba de alcoholemia. La ola verde en el sur de Cali se establecerá de sur a norte de 6 a 8 de la mañana y de norte a sur de 5 a 7 de la noche en la avenida Simón Bolívar, Paso Ancho, Autopista Sur Oriental y la calle 16. Se anunció también la entrega de dos nuevas motovías y más restricciones para los motociclistas que registran 200 motos mensuales en los patios. Las fotomultas, tanto móviles como dinámicas o estáticas, Van a estar ya adaptadas a partir de mañana para detectar a todos los conductores de motocicletas que no lleven el chaleco, de 6 de la tarde a 5 de la mañana. El secretario de Tránsito también advirtió que de no mejorar el comportamiento de los motociclistas también les aplicaría el pico y placa. Carolina Tascón, Noticinco, el noticiero de la semana, aquí en Telepacífico.